エスカッションと申しますニューバランスがシューズのアッパーに初めて N を施したモデルである M320 を語りたいと思います80年代以降にごつい印象になっていくこのブランドのシューズのイメージとは異なり70年代のニューバランスのランニングシューズはこういったシンプルなフォルムのモデルが多かったのです80年代に入ってから一気にガンダム化していきます。はじめにニューバランスの歴史を軽く舐めておくと、創業は1906年と歴史は古くアーチサポートインソールの製造から始まり、その後強制靴を専門に作ることになっていきますが、これは説明するまでもなく有名ですよね。そして1938年に、初めて製作したカンガルーレザーを用いたオーダーメイドのランニングシューズを製作したことがきっかけでスポーツ用のシューズも作っていくことになります60年代に入り本格的にスポーツシューズ市場に参入し始めてニューバランスならではのウィズサイジングシステムが採用されたトラックスターを開発し大学のトラックチームを中心にアメリカ国内では高く評価されましたしかしそんな中でも会社の売上的には伸び悩んでいる状況が続いていて1970年代初頭フルタイムの製造スタッフがわずかに6人しかいなかったことはもはや半分ネタのように語られていますそしてリーボックでいうポール・ファイアマン氏のように70年代に入ってからブランドを軌道に乗せた人物がジェームス・デイビス氏です。彼が1972年にニューバランスを買収してからは大改革が行われていき、4年後の1976年に M320 が登場します。このモデルのリリースからニューバランスは売り上げも飛躍的に伸びていくという流れなのですが、このように会社の歴史は古いものの、本格的にグローバル展開というか、一般人用に量産しだしたのは、70年代に入ってからになります。本当に、リーボックと同じような歩みが、興味深いところです。このブランドのランニングシューズは、基本的にモデル名が、数字で表記されているナンバリングシステムですが、これは、主役はランナーである、という考え方から、黒子的に、こういったモデル名を採用していくことになりますが、これは、デイビス氏が買収してからになります。特に、2000年代に入ってからは、モデル名が数字ではないものが、多数出てきましたが、20年以上、ニューバランスを愛用している男性なんかは、購入するモデルは、大体いくつかに固定してるという人が多く、そういう人らは、近年出てきたニューモデルには見向きもしない人がほとんどです。また、ニューバランスのモデル名には数字の前後にアルファベットがつきますよね。前につくのはシューズのカテゴリーを表していて、例えば M はメンズ、W はウィメンズ、U はユニセックス、MR はメンズランニング、MT はメンズトレイルなどといったような感じです。後ろにつくアルファベットはカラーリングやアッパーに使用されているメインの素材を表していることが多いのですがコラボモデル表記やバージョン表記などの例外も多く後ろにつく文字は一概には言えず様々です数字に関して説明すると長くなるので省かせてもらいますが下2桁と前の2桁もしくは1桁でも細かくタイプが分かれます下2桁より前の数字は大きい方がテクノロジー面では上位になります。しかし、320で言えば3になり、例えば1300に比べるとだいぶ低い桁数になるわけで、単純に数字が低いから高い方より劣るモデルというわけではありません。確かに、機能面では劣るでしょうし、そこまでの機能が盛り込まれてない分、価格帯も比例して変わってきます。何に関しても共通することですが、ただ金額が高ければ OK 
ということでもないでしょう。千番台以降にしか興味のない人や、ニューバランスが持つ特有のごつさが好きな人も多いと思いますが、ブランドとして1300や990並みに外せないモデルが、この320と声を大にして言いたいです。他のメジャースポーツブランドに比べるとニューバランスの70年代のランニングシューズは復刻されてもコアなファンにしか需要がないイメージはありますが近年で言うと2016年の誕生40周年の時にリリースされた U320 は女性に人気だった気がしますロープライスでスマートなフォルムの247なんかも数年前にリリースされてからは女性に人気な気もしますしそういう時代の流れになってきてるんですかねこの70年代にリリースされたモデルというのはデザイン的に見るとニューバランスの独自性が出てくる前なのでナイキなどとも似たような雰囲気になっているのでこういった部分もニューバランスっぽくないという意味では往年のニューバランスファンの中でも好みが分かれることにつながっています。ただ、ブランド問わずですが、70年代のモデルを語らずして、ランニングシューズは語れません。さて、会社がデイビス氏の手に渡った1972年以降が、新生、ニューバランスということになりますが、ブランドのシンボルである N をアッパーに最初に施したのは、この320が最初なのです。と言っても、320の初期モデルから、N が存在したわけではなく、登場から約1年後にリニューアルされ、N マークが廃されることになります。70年代当時は、アメリカの一部の人には、この N の文字が入っていたがために、力をつけてきていたナイキブランドと間違われて購入されていたという嘘みたいな話も有名です。ニューバランスはメジャースポーツブランドの中では現在でも唯一アメリカ国内に自社工場が存在してることも有名ですよね。2021年時点でも5つもの工場が稼働しています。そしてイングランドのグリンビーにも工場が一つあり、ここで UK モデルが作られているということですが、イングランドの工場は72年に買収された時点ではまだ存在しておらず70年代後半に新しく作られることになりますちなみに2020年時点でヨーロッパ市場でのニューバランスブランドのシューズの 30% 近くがグリンビー工場で製造されているという情報もありますがここまで大手の企業にもかかわらずにわかには信じられない数字ではないでしょうかニューバランスにしかできない離れ技でしょううん、これはどうなんでしょうね。欧米ではアジアで大量に製造されているレンカバンはそれほど需要がないということなのかもしれませんね。一応補足しておきますが、決して値段が安いこと自体が悪いわけではありません。ただ、日本でも大人気すぎて、もはや一昔前のスタン・スミス化してきている996などの高級モデルが存在しているものであれば、レンカバンなどをわざわざ買う必要はない、ということを、往年のニューバランス好きのおっさんたちは、真顔でそう思っているのです。レンカバン買うなら、ニューバランスでなくてよくねと、1966年から存在する、世界的に有名なアメリカのランニング雑誌で、ランナーズワールドというものがあります。レトロな、ランニンニグシューズが好きな人にはおなじみですよね70年代に北米で沸き起こったランニングジョギングブームの中でプロのランナーからも支持されていて当時は非常に影響力が強かった雑誌で一般の人でもこの雑誌の評価を参考にしてシューズを選んでいたようですアラフォーのスニーカー好きのおっさんにとってのかつてのバイブルブーユンみたいなもんでしょうか各ブランドのランニングシューズが細かくランク付けで評価されていたのですがランク付けといってもプロのランナーからも指示があっただけあってコンピューターなどを使ってのアッパーの強度やソールの性能柔軟性など9つの項目による評価方法で
そのシューズを10点満点で詳細に評価されていてなんとデザイン的な要素は一切考慮に入れないというあくまでランニング目線だけを貫いたストイックなものだったのでその信頼度は絶大なものだったのですその後78年か79年か忘れましたがこの辺りからは点数での評価ではなくなり星5つから星1つまでの星の数での採点方式に変更されました近年のランナーズワールドは調べていないので分かりませんがさすがに星の数で評価したりしていないかと思いますが私が実際に見たことがある古い年代は80年代前半のものでしたが英語は読めなくても星の数で評価されていて優劣が一目瞭然なのでパラパラとめくるだけでも本当に興味深いものだなと思った反面ここで評価が悪いとメーカーにとってはたまったもんではないということです売り上げに直結してきますからねある意味恐ろしい媒体ですそしてこのガチで評価されていた雑誌で320は1976年にトレーニング部門で1位を獲得したのです見ての通り N ロゴがついていない320なので実際には M320 ではなくて320で1位になっていますこの前年の75年に開発されたばかりの320を履いたランナーがニューヨークシティマラソンで優勝したこともあってニューバランスのランニングシューズがランナーの中で注目を浴びるようになり76年にこの320が1位を獲得しました1位を獲得したのは76年なので M320 だと勘違いしてる人も多く厳密には N ロゴなしが3276年に登場した N ロゴありが M320 ですそして78年には女性専用の320である W320 をリリースすることで完全に一般のランナー層を囲い込んでいきますこの77年から79年あたりの時期が北米でのランニングジョギングブームの最盛期だったのでタイミング的に相当売れたことは間違いないのですが冷静に考えるとデイビス氏がニューバランスを買収して初代320の登場までわずか3年だったということを考慮するとすごいですよねリーボックのアメリカ進出から成功までの速さも同様ですがいかに70年代から80年代の北米におけるフットウェアブランドの幅の利かせ方が異常だったといったところですちなみに N ロゴが施された M320 も79年のランナーズワールドで5つ星いわゆる5スターを獲得していますので少なくても320はリリースから4年以上は継続的に売れ続けたんでしょう70年代後半は蘭州戦国時代の一番激しい時期なことを考えると蘭州として相当優秀なモデルだったと言えるのですこのように320がニューバランスブランドの中でもどれほどキーになるモデルなのかが改めて伝わっていれば嬉しいですまた話がそれますがここ数年程度でニューバランスを吐き出した若い世代だけに限らず中年層でもニューバランスのシューズは基本的に番号の桁数が高いものとりあえず900番台以上の高級モデルを履いておけば間違いないんだといった安易な考え方をしてる人も少なくありませんもちろん桁数が高くなると機能がモリモリになっていき価格も上がっていくのでその考えは間違いではないのですが非常に危険な認識でもあります値段だけで言うと一番高級なモデルである2040を見て一旦履き心地は置いておいて一体どれだけの人がかっこよいと思えるでしょうかと問いたいのですこの辺の話をしだすとニューバランスファンは中途半端なナイキファンなんかより断然うるさいですからね個人的にはスポーツブランドとしては好きなトップ3にも入らないニューバランスではありますがこの320をはじめ好きなモデルはそれなりにあってそれらには強いこだわりがあります
そんな私の好みとしては1500以上の数字のモデルはメカメカしすぎるもしくは単純にダサいと思うモデルが圧倒的に多いというか1500以上はほぼ全てに対してそう思っています普段購入ブランドを固定していないようなスニーカー好きの中でもこういったタイプも存在することも事実なのですちなみに1500のデザインはポンプヒューリーをデザインしたスティーブン・スミス氏なんですがそんなことはお構いなしでデザインが好みではないとはっきり言っておきますそれに90年代の頃はニューバランスのスニーカーといえば一部からはラギッドすぎて古着好きのおっさんが履くブランドみたいなイメージもあった時代なのでスニーカー好きの中でも全く興味がない層も当時は結構いましたあくまで日本ではと思いますが町場きとしては若い世代の女性からの支持はほぼなかった勢いと言っても過言ではありませんでしたからね当時と現在ではブランドイメージそのものが大きく変わったと言えますがそれにもかかわらず若い頃からニューバランスを履いてこなかったアラフォー世代のスニーカー好きのおっさんの中でも未だに履かない人間も一定数いるのですおっさんとはいえスニーカー好きというのがポイントなのですこういう点もニューバランスはメジャースポーツブランドの中では唯一無二で面白いですねこの未だに履かないおっさんにとっては3万円以上するモデルでもデザインがダサいとしか思ってないですからねブランド自体があまりに人気になってきた昨今なので90年代のように軽くバカにした発言ができなくなっただけでこの層は令和になっても変わらずしっかりと生き残っていますさてある程度すっきりしたので320のディテールを見ていきますこの上部から見た時のシルエットがたまりません復刻版に比べるとオリジナルはさらに幅が細い気がします例えばアッパーがほぼナイロン素材で構成されたナイキのコルテッツのようなモデルに関しては私のように足の横幅が広い人間にとっては足の形がくっきり出てしまうのが難点ですしかし320はスエドのトーガードがつま先からサイドまで回り込んでいて足の形が外側にいびつに出てしまうのを防いでくれますこれは結構見た目に左右されることなのですこういった処理がされたモデルは他のブランドでも多く存在しますが見てわかる通りサイドに伸びているパーツ部分の縦幅が高いタイプなところがポイントです320のシューレースは甲の部分だけで固定するようになっていてよく見ると独特な形をしていますもともとは強制グッズを作っていた会社だけあるので履き心地は間違いないのは当然でしょうかかとから甲にかけてしっかり固定させてつま先あたりの面積を広く取りシューズの中で自由に指を動かせることができるという構造のインステップレーシングというシステムが採用された初期のモデルでもありますこれは初めて採用されたと思ってる人も多いですがあくまで初めてではありません単純に復刻されているニューバランスのモデルの中では一番古いモデルが320なのでそういった誤解があるんだと思います戦術した通りアッパーサイドに N が初めて施されたモデルなのですがもともとはアッパーの強度を高めるためのスウェード製のサイドパネルに部分的に穴が開けられていたものでしたこれだとどこかのブランドのようにアディダスに訴えられる恐れもありますよね初登場の翌年リニューアルされた時にそのスウェードのパネル部分を N 型に切り抜くことでナイキのスーッシュのように機能には直接関係のない処理ですがブランドをアピールする飾りとして施されるようになります320は N のパーツを上から貼り付けるわけではなくて切り抜いて表現しているのでフォルムとしてはさらにスッキリしてると思いますし個人的にはバランスが良いと思うんですけどね
この良さを理解してくれるニューバランス好きが残念ながら周りにはいないのですナイキ好きにはいますけども印象的なトーガード320の派生モデルで継承されていくデザインですがシンプルなデザインによく映えますこれがシンプルすぎずに良い点でもありますねスニーカー好きの人だとこの塔のデザインとソールの巻き上げを見てどこかで見たことあるモデルだと思う人も多いでしょう大々的に紹介されているのでご存知の方も多いと思いますがこれらは昨年新しく出てきた327にも用いられているデザインです登場から1年も経たずしてすでにニューバランスの新しい定番ポジションを築いている大人気すぎる327このモデルは70年代の名作ランニングシューズである320355スーパーコンプの3つのモデルを組み合わせて現代風にアップデートされて完成したものですなので一見ワイドパンツに合うような今風なスタイルもしますが見る人が見ればゴリゴリの70年っぽさを感じるモデルなのです327はアジアでの製造モデルでニューバランスとしては非常に安価ではありますがインソールはオーソライト製で履き心地もまずまずでなんといってもその圧倒的なデザイン性で男女ともに人気につながっていますからね私も昨年327を年間で2足買ったほどですこのモデルは UK 企画のチームが制作したようですが女性デザイナーがメインのデザインを手掛けていますファッションブランドのカサブランカのランウェイでデビューというイレギュラーな登場ということもありリリース前から話題になっていましたこれは数年前にナイキのリアクトエレメント87がアンダーカバーのランウェイでデビューし超絶に話題になったのとまさに同じようなノリですねコレクションファーストというか話を戻します70年代に各スポーツブランドがリリースしていたランニングシューズはブルックスやナイキに代表されるこういった2層や3層になった EVA ソールのモデルが多く320も例に漏れずという感じですがアウトソールがヒール部分にまで巻き上げられてるのが目立ちますよねこの処理も70年代のランシューだと割と多く見かけますがそれでもここまでアウトソールが上まで伸びてるものは少なめですナイキのマラソンランナーなんかはこの処理に近いですねただ製造された年代によって巻き込まれていないタイプも存在しますそこは全部巻き上げてくれって感じですけどねまたフレアソールと呼ばれる台形型になってる形状ですがこれまた70年代だと多くのブランドで見られる形ですアウトソールのパターンはナイキのコルテッツのようなシンプルなヘリンボーンタイプですがガム仕様がメインになっているというのは70年代では珍しい方かと思いますガム仕様のモデルも存在するとかではなくあくまでガムソールが通常モデルという意味でただ当時の資料写真ではガムではなく白色のラバーになったモデルも普通に確認できますけどねこのモデルに関してはカラーリングは基本はブルー一択なんですが320は復刻モデルが出ても無駄にカラー展開されないところも安っぽさが出ずに良い点ですあくまで主観ですがブラックだと320の良さが主張できていないという感じがします特徴的なアッパーのデザインが綺麗にどうかしてしまって単なる安価なだけのシューズに見えてしまいます逆に2016年の復刻版で登場した U320 のイエローがとてもいいですね少しマスタードっぽさもある絶妙な色味でおっさんが履いても問題ないかと思いたいですね私は好きなので90年代の頃は320の廉価版である321というモデルが存在していて結構空張り豊富だった記憶です当時はエントリーモデルや廉価版という介護官的な呼び方もなかったわけではありませんがハイコストパフォーマンスモデルなんて言い方をしていました320は90年以降も復
刻が何度かされていますが、これくらいの復刻頻度でちょうどいいですね。ありがたみがあって、愛着も増すというものです。変に、日本のセレクトショップに、別注かけられすぎるのも微妙ですし。おそらく、2000年以降に、復刻された320は、すべてアジア製なのですが、アメリカ工場が稼働してるにもかかわらず、20年以上、メイドイン USA の M320 が、リリースされていないことになります。間違えてたら、すみません。ここらで、USA メイドの、M320 が出てくれると嬉しいんですけどねちなみに現在でもメイドイン USA を売りにしているニューバランスでさえも安価なモデルはすでに1990年頃からは中国でも製造開始し始めたのですがその当時はアメリカ国民でさえ全てがメイドイン USA もしくは UK と勘違いしてた人も多かったようです。1990年頃のデイビス氏のコメントとしても有名人にお金を貢ぐくらいだったら我々は国内の工場にお金を落としますと語ってることからもニューバランスは USA メイドを続けているというイメージを誇示し続けたかったのだと思います他のメジャースポーツブランドから見てもまさかこの2020年代になってもアメリカ工場を維持し続けられると思っていなかったんじゃないでしょうか。念のために補足しておくと、メイドイン USA といっても、1から10まで、すべてアメリカで製造してるわけではなく、生産ラインの大半がアメリカなら、メイドイン USA や UK としてるだけであって、当然、一部のパーツなどはアジアで作られてもいます。ニューバランスの製造といえば日本のムーンスターとも関わりがありますがその話はまた機会があればということで最後にこの90年代のニューバランスの象徴的な広告はアラフォー世代以上なら覚えている人も多いでしょうよくファッション系の雑誌の表四に載っていましたよね90年代半ばのスポーツシューズの広告といえばエアマックス95に代表されるような片方のシューズに数種マークだけのコピーが入っていないシンプルなナイキ広告があまりにも印象強いのですがニューバランスのこのビジュアルの雰囲気も何とも言えない魅力があります今改めて見ても素敵ですねなんといっても老人が履いている320を確認できるでしょうかこれも320などのスリムなシルエットのモデルを履く老人だからおしゃれさが際立ってるような気もしますさて余談が多くて320に関しての話は大してできませんでしたが偉大なモデルでありニューバランスを語る上で絶対に外せないことは伝わったかと思いますブランドを飛躍させた一足でありいろんなアイデアが詰め込まれた70年代を代表するランニングシューズである M320 の紹介でした今回はこんなところですご視聴ありがとうございました